ওকে আসসালামু আলাইকুম एवरीवन তোমাদের অনেকেরই আমি দেখেছি দ্রাব্যতা বা সলিউবিলিটি একটা কনসেপ্ট আছে কেমিস্ট্রিতে সেটা যে বেশ ঝামেলা হচ্ছে অনেকেই মেসেজ করো তো এই জন্য ভাবা যে দ্রাব্যতা নিয়ে একটা ভিডিও বানানো যায় কিনা তো এই ভিডিওটা বানানোর আগে আমি একটু বলি কি কি কনসেপ্টগুলো কভার করার চেষ্টা করব আমরা এই ভিডিওতে যে ঘনমাত্রা কি দ্রাব্যতা কি তারপর তাপমাত্রা বাড়ালে দ্রাব্যতা বাড়ে না কমে কেন বাড়ে কেন কমে বা সব সময় কি তাপমাত্রা বাড়ালে দ্রাব্যতা বাড়বে বা অনেকের আরেকটা বিষয় খুব বেশি ঝামেলা থাকে যে তাপমাত্রা বাড়ালে যদি দ্রাব্যতা বেড়েই থাকে তখন অ্যাকচুয়ালি দ্রাবকের ভরটা চেঞ্জ একই থাকে না দ্রবণের আয়তন একই থাকে এরকম নানা ঝামেলায় পড়ো স্যার এই গাইডে এইটা করছে ওই টেস্ট পেপারে এইটা করছে আশা করি কোনো ঝামেলা হবে না সাথে থাকো ঠান্ডা মাথায় ভিডিও দেখো এবং একটা রিকোয়েস্ট খাতা কলম নিয়ে কিন্তু দেখতে হবে তাই না বলো তাহলে শুরু করি চলো এইটা বুঝানের আগে আমাদের যে ছোটবেলার যে সংজ্ঞাটা লাগবে সেটা হলো কনসেন্ট্রেশন কি ছিল বলো তো কনসেন্ট্রেশন ছিল এস এস ইজ ইকাল টু কি এন বাই ভি যখন টি স্থির বা নির্দিষ্ট তো আমি বললাম যে ধরো কথার কথা ঘনমাত্রার সংজ্ঞাটাকে একটু আমাকে বলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আর এই যে ভিটা কি দ্রবণের আয়তন ভিটা কি দ্রবণের আয়তন দ্রবণ তো অবশ্যই চিহ্ন তাই না দ্রব প্লাস দ্রাব ফর এন এক্সাম্পল আমি আড়াইশো মিলিলিটার পানিতে ধরো দশ গ্রাম লবণ দিলাম লবণটাকে আমি দ্রব বলতেছি আর টু ফিফটি মিলিগ্রাম পানিটাকে আমি বলতেছি দ্রাব এই দুটার কম্বিনেশনটা হলো দ্রবণ তো সেই দ্রবণটার আয়তন হলো নিচে হয় আর উপরে হ্যান কি দ্রবের মূল সংখ্যা এগুলো স্যার এস 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 জিনিস এগুলো কি বলেন এগুলো তো সবই পারি তো যা তাও একটু চলো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে যাই মোলের ইউনিট তো এনের মোল সংখ্যার ইউনিট তো মোল আর আয়তনের একক লিটার তাহলে কি দাঁড়ায় মোল পার লিটার বা মোলার লেখা যায় আর তোমরা হয়তো বা জানো যে ওয়ান লিটার ইজ ইকাল টু ওয়ান ডেসিমিটার কিউব সো আমি যদি মোল পার ডিএম ইনভার্স কিউব বলি আই হোপ নো ওয়ান উইল মাইন্ড তাই না বলো এখন তারপর কিছু ধরনের দ্রবণ ছিল যে মোলার দ্রবণ সেমি মোলার দ্রবণ ডেসি মোলার দ্রবণ সেন্টি মোলার দ্রবণ মিলি মোলার দ্রবণ আই হোপ তোমরা এগুলো পারো মোলার এস এর মান ওয়ান হয় সেমিতে এম বাই টু মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডেসিতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিতে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আর মিলিতে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান বা এম বাই এক হাজার দিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান থাউজেন্ড এম এখন যে বিষয়টা এই ঘনমাত্রার কনসেপ্টারে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করতাম কিছু সার সি দ্বারাও তোমাদের প্রকাশ করে পড়াইছে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি ইউজ করবা এরপর আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হলো তোমার কি ফুটবল খেলা পছন্দ না ক্রিকেট বলো যার যেটা পছন্দ সে সেটা বলতে পারো কিন্তু এই যে ধরে নিলাম হাইপোথেটিক্যালি তোমার ফুটবল খেলা পছন্দ এবং সেই ফুটবল খেলার ম্যাচে আমাদের অবশ্যই একটা কি থাকে বলো তো স্টেডিয়াম থাকে যে এই স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচটা অর্গানাইজ হয় এখন ধরো এই স্টেডিয়ামের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি পঁচিশ হাজার ঠিক আছে এখন ধরো এই স্টেডিয়ামটা দুইটা দল খেলতেছে ফুটবল হ্যাঁ বাংলাদেশ অ্যান্ড নেপাল তো এই স্টেডিয়ামে পঁচিশ হাজার মানুষে তোমার কি মনে হয় কয়জন খেলা দেখতে আসবে বাংলাদেশে ফুটবল তেমন একটা পপুলার না তো সেই হিসাবে ধরে নিলাম আমরা অনেক আশেপাশের মানুষে ভাইজান আসেন বললা ঠইলা দশ হাজার মানুষে কোনোভাবে আমি অর্গানাইজে আনালাম সেকেন্ড একটা ম্যাচ হচ্ছে ধরো এই বাংলাদেশ বনাম ইন্ডিয়া একটু হলো হাই ভোল্টেজ ম্যাচ তাই না সেই ম্যাচে আশা করা যায় আমি সবাই রে ইয়া করে পঁচিশ হাজার মানুষ অ্যাটলিস্ট আনাইতে পারবো থার্ড আর একটা ঘটনা ঘটতে পারে ধরো বাংলাদেশে কোনোভাবে আর্জেন্টিনা আসছে এবং আর্জেন্টিনা ধরো বাংলাদেশের সাথে কোনোভাবে খেলতে আসছে তাহলে আর্জেন্টাইন যারা ফ্যান আসছে তারা তো সব একদম হুমড়ি খেয়ে আসবে প্রথম ঘটনায় ম্যাক্সিমাম যে স্টেডিয়ামের ক্যাপাসিটি ছিল তার থেকে কি নেওয়া হয়েছে কম অ্যামাউন্ট নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয়টাই কি সম পরিমাণ নেওয়া হয়েছে আর তৃতীয়টাই কি একটু বেশি পরিমাণ নেওয়া হয়েছে তাই না বলো এখন এখানে যদি আমরা কোনোভাবে নতুন চেয়ার টেয়ার সংযোজন না করি 
তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো এই দুইটা বিষয় আর এই মাঝখানের বিষয়টার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে সেটা হলো বাংলাদেশ বনাম নেপাল খেলাটা যদি দশ হাজার মানুষ দেখতে না এসে পনেরো হাজার মানুষও দেখতে আসতো তাহলেও কিন্তু সেটা ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি থেকে কমই থাকতেছে আর লাস্টে আর্জেন্টিনা আর বাংলাদেশের খেলাটা যদি চল্লিশ হাজারের জায়গায় পঞ্চাশ হাজার মানুষও আসতো আমি কি পঁচিশ হাজারের বেশি সিট বসায় মানুষের খেলা দেখাইতে পারবো বাই দা কারো দ্বারা দেখার ধরো পারমিশন নাই পারবো না সো এইটা কি ম্যাক্সিমাম থেকে বেশি আসতে আছে তার মানে দেখো ম্যাক্সিমাম থেকে বেশি অনেক র্যান্ডম ভ্যালু পসিবল আর মিনিমাম থেকে কম সরি ম্যাক্সিমাম থেকে কমও অনেক র্যান্ডম ভ্যালু পসিবল ঠিক সেই রকম সেই রকমই তোমাদের সাথে একটু গল্প করলাম এখন চলো একটু পড়াই চলা যায় এই যে ধরো দ্রবণ বা সলিউশন কয় ধরনের দ্রবণ পাওয়া যেতে পারে তিন ধরনের দ্রবণ পাওয়া যেতে পারে একটা হলো আনস্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত আর একটা হলো কি স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত আর তিন নম্বরটা হলো সুপার স্যাচুরেটেড বা অতিপৃক্ত তার মানে স্যার খেয়াল করে দেখেন যে অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবণের যে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটিটা থাকে ধরো কোন একটা নির্দিষ্ট দ্রবণে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অভিপ্ত কি কোন একটা দ্রব মিক্স হতে পারে ফর এন এক্সাম্পল তোমার জন্য বললাম যে ধরো এট টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আমরা এখানে সলিউট হিসাবে দ্রব হিসাবে এনএসিএল নিলাম সেই এনএসিএল এর আমি কত গ্রাম নিলাম দশ গ্রাম কত মিলিলিটার দ্রবণে টু ফিফটি মিলিলিটার দ্রবণে ধরো হাইপোথেটিক্যালি ধরে নিলাম এইটা একটা কি সম্পৃক্ত দ্রবণ এতটুকু মিক্স হতে পারে এখন যদি আমি এই দ্রবণে আট গ্রাম লবণ নিতাম তাহলে এটা কোন ধরনের দ্রবণ হইতো অবভিয়াসলি কি যতটুকু মিক্স হতে পারে তার থেকে কম নিছি কম নেওয়া মানেই হলো যদি আমি দ্রব ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটির কম নেই তাহলে সবসময় মনে রাখবা সেটা আনস্যাচুরেটেড সলিউশন আর যদি খেয়াল করে দেখো দশ গ্রাম মিক্স হতে পারে আমি নেইও দশ গ্রাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি সমান পরিমাণ নিছি না যতটুকু দ্রব মিক্স হতে পারে তাহলে সেটা কি স্যাচুরেটেড সলিউশন অর ইলস অতিপ্রিক্ত দ্রবণ কখন যখন দশ গ্রাম মিক্স হতে পারে আমি ধরো নিয়ে রাখছি আল্লাহ নামে বিশ গ্রাম ইচ্ছা মতো লবণ ধরলাম তাহলে হবে বলো তাহলে তখন কি তলানি পড়বে নিচে অদক্ষে বা তলানি যে পড়বে তখন সেটা অতিপ্রিক্ত দ্রবণ হয় তোমাদের কাছে আরেকটা কথা বলতে চাই যেই টার্ম গুলো আমি বলি চেষ্টা করবো একটু ইংরেজি টার্ম গুলো মনে রাখার কেন কারণ যাদের ধরো কথার কথা ফিউচারে ভালোভাবে পড়ালেখা করে একটা ভালো জায়গায় ধরো আইউটি আছে এরকম কোন ইংরেজি ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা থাকে ওইখানে তো কোয়েশ্চেন গুলো ইংরেজিতে হবে তাই না বলো যেমন ধরো নর্মাল নর্মাল জিনিসগুলোই জাস্ট একটু ইংরেজিতে যাই না নিবা যেমন সলিউড দ্রব সলভেন সলিউশন স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড সুপার স্যাচুরেটেড অনেক কঠিন কিছু না বাট টার্মটা জানা থাকলে তোমার ইজি হবে কি বোকাবুলারিও হালকা পাতলা ইংলিশ হবে এবং তুমি ইংরেজিতেও কোয়েশ্চেন গুলা বুঝতে পারবো সো যাই হোক আমরা আশা করি এইখানের ঘটনাও কোনটা কোন ধরনের যদি এটা দ্রবণ চিন্তা করি তুমি বলতে পারবা মাঝখানেটা কি সম্পৃক্ত এইটা কি অসম্পৃক্ত আর নিচেরটা কি অতিপ্রিক্ত এতটুকু বুঝতে কোনো ঝামেলা আছে ঝামেলা যদি থাকে বলো তাহলে বুঝাই দেওয়া হবে আর ঝামেলা না থাকলে আমরা হয়তো বা একটু আগাবো তবে আমি আবারও বলি যে অসম্পৃক্ত কি যে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি টোয়েন্টি ফাইভ এর থেকে কম আসতে পারে এনি র্যান্ডম নাম্বার আর অতিপ্রিক্ত কি ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি টোয়েন্টি ফাইভ কে এর থেকে এনি নাম্বার বেশি আসতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানুষ কি দাঁড়ায় ঠারা থাকবে আর দ্রবণের ক্ষেত্রে কি হবে অ্যাকচুয়ালি অদক্ষের সৃষ্টি হবে তাই না এখন চলো একটু রিয়েল ডেটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি ধরো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তোমরা যারা জানো তো জানো যারা জানো না অ্যাপ্রক্সিমেট টু গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এক হাজার মিলিলিটার দ্রবণে হলো মিক্স হয় তো আমি একটু ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে একটু ফাঁকিবাজি করি চলো দুশো ছিষট্টি গ্রামই ধরে নিলাম একটু কম ধরলাম তাহলে আমি কোনো একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ বানাইছি স্যার সেই সম্পৃক্ত দ্রবণটা আবারও রিকল করি এখন যদি এইখানে কেউ এসে বলে স্যার চলেন তিনশো গ্রাম মিক্স করি এনএসিএল আমার কোনো আপত্তি নেই ওই এক হাজার মিলিলিটার দ্রবণে তাহলে বলো তো এটা কোন ধরনের সলিউশন হবে সম্পৃক্ত কি থেকে যাবে নাকি অতিপিক্ত হবে না অসম্পৃক্ত হবে বলো বলো বলতে হবে বলবো স্যার ভিডিওতে কিভাবে বলবো 
বলবা হলো তুমি খাতায় লিখবা লিখলেই একটু পরে যখন অ্যানসারটা আমি বলবো সেটা মিলায় ফেলবা তাইলেই তো হয় তাই না বলো তাহলে দেখো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক যদি তিনশো গ্রাম মিক্স করা হয় তাহলে সেইখানে ম্যাক আমি কি বলে দিচ্ছি এইটা হলো স্যাচুরেটেড সলিউশন এই পরিমাণ দ্রব এই দ্রবণে মিক্স হতে পারে তাহলে এখানে কি দিছি বেশি দিছি সো ইট শুড বি কি সুপার স্যাচুরেটেড তাই না তার মানে এটা কি অতিপ্রিক্ত দোবন তার মানে সাত দুশো ছেষট্টি গ্রাম মিক্স হবে বাকি টুকি তলানি পরে নিচে চলে যাবে এই রমজানের শরবত ডিপার্টমেন্টের কারা আছে একটু বলো তো যারা শরবত বানাও তখন কি ইচ্ছা মতো খালি চিনি ডাইলাগ নাড়া দিলেই কি চিনি গুলা মিক্স হয়ে যাবে অবভিয়াসলি না তো এটা ছিল অতিপ্রিক্ত তার মানে ওই যে সরবত ডিপার্টমেন্টে যারা বলতেছিলাম যে চিনি খালি মিলাইলেই হবে না চিনিটা আমাদের তো জানতে হবে এই দ্রবণে ম্যাক্সিমাম কতটুক ক্যাপাসিটি ওর থেকে বেশি চিনি দিলেও লাভ নাই মিলবে না নিচে তলানি পরে থাকবে তবে হ্যাঁ আরেকটা কাজ করে কোনোভাবে ওই চিনিটাকে ওই দ্রবণে মিলায় ফেলা যায় কি হইতে পারে যারা যারা জানো তারা তারা বললা দাও আর যারা জানো না তারা সামনে চাইনা ফেলবা তো দেখো আরেকটা আমি দ্রবণ নিছি সেটা কি দুইশো গ্রাম দেখছো তাই দুইশো গ্রামে এখানে হলো কি যত পরিমাণ মিক্স হতে পারবে তা থেকে কি কিছুটা কম তো এইটা হলো আনস্যাচুরেটেড এটা কি হবে বলো তো আনস্যাচুরেটেড তো এই তিনটা জেনে গেলাম এখন আমি একটু আগে মনে আছে তোমাদের কনসেন্ট্রেশনের সূত্র লিখছে এন বাই বি আর এন ইজ ইকাল টু আমার মনে হয় সকল পাপি বন্ধেই পারে ডাব্লু বাই এম ফর এন এক্সাম্পল মোল সংখ্যার যদি একটা মেয়াদ বলি ধরো দশ গ্রাম সোডিয়াম দশ গ্রাম মিথেন আছে মিথেনের ফর্মুলা কি সিএচ ফোর সিএচ ফোর এর মলিকুলার ম্যাচ কত কার্বন বারো আর হাইড্রোজেন ওয়ান টাইমস ফোর তো ষোলো আর্টস আছে আর দশ গ্রাম বলছি তাহলে ডাব্লু মান দশ আর এম এর মান হলো সিক্সটিন টেন বাই সিক্সটিন মোল এভাবেই তো বের করি তাহলে এই মানটা যদি ওইখানে বসায় দিই তাহলে এস ইজ ইকাল টু ফর্মুলাটা কি ছিল ছোটবেলায় ডাব্লু বাই এম ভি অনেকে ডাব্লু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম ভি লেখো তখন ভিটা মিলি লিটারে থাকে আর এইভাবে লেখলে ভিটা ডাইরেক্ট লিটারে কনভার্ট করে দিই একটা করলেই তো হয় তাই না এখন দেখো আমরা কি এই তিনটা সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন কি বের করতে পারবো আমরা কি পারি কনসেন্ট্রেশনের সূত্রটা কি ছিল বলো তো এস ইজ ইকাল টু ডাব্লু মান কত টু সিক্সটি আমি তো মিক্স করছি তাই না আর সোডিয়াম ক্লোরাইডের মলিকুলার ম্যাস কত ফিফটি সোডিয়াম হলো টোয়েন্টি থ্রি কত একটা ভ্যালু আসবে এই সলিউশনে যদি আমি বের করি ডাব্লুর মান হলো থ্রি হান্ড্রেড আর ভিআর মান ওয়ান লিটার আর এই সলিউশনেরও একটা আসবে টু হান্ড্রেড চলো আমি কিন্তু আরেকবার বলে নিচ্ছি এটা রিয়েল ডেটার থেকে হালকা ডিফারেন্স বিকজ ওই যে আমি তো দুশো ছিষট্টি ধরে নিয়েছি প্যারা নাই ওই অতটুক সমস্যা হবে না তাহলে চলো ক্যালকুলেশন করি টু সিক্সটি সিক্স ডিভাইডেড বাই কত আসবে বলো তো ফোর মোল পার লিটার আর এটার ক্যালকুলেশনটা আসে হলো ধরো থ্রি হান্ড্রেড জাস্ট দিয়ে দিবা টু সিক্সটি সিক্সের জায়গায় থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ফিফটি এখন তাহলে চিন্তা করে দেখো এই যে তিনটা ভ্যালু পাইলা এটা বুঝতে কি কোনো সমস্যা হয়েছে অবভিয়াসলি না তাহলে এখন একটা জিনিস করে টিচাররা যে ফর আ পার্টিকুলার টেম্পারেচার এই ডাব্লু মানটা কি ফিক্সড তাহলে এই এস এর মানটাও কি ফিক্স না চিন্তা করে দেখো তো সম্পৃক্ত দোবন সম্পৃক্ত দোবনের এই যে ঘনমাত্রাটা পাইলাম এটা একটা ফিক্স ব্যাপার না তুমি কি এই তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি মিক্স করতে পারবা দ্রব না যেহেতু দ্রব পারবা না তাহলে এই ঘনমাত্রাটাও কিন্তু একটা ফিক্স ব্যাপার কিন্তু এই তাপমাত্রায় খেয়াল করে দেখো এই যে অতিপ্রিক্ত দ্রবণ বানালাম তখন যে তিনশো গ্রাম দিলাম তাহলে তিনশো গ্রাম না দিয়ে কেউ কি দুইশো নব্বই গ্রাম দিলেও কি আমি অতিপ্রিক্ত বলতাম না তাহলে ডাব্লু যদি দুইশো নব্বই দিতাম তাহলে এস এর মান তো একটা ডিফারেন্ট মান পাইতাম তখন এই তার মানে কি এই এসটা কি ফিক্স থেকে যাচ্ছে হোপফুলি নট আবার চিন্তা করো অসম্পিক্ত তো চিন্তা করো দুইশো গ্রাম আমি নিছি দুইশো গ্রাম নিয়ে একটা ঘনমাত্রা বের করছি তখন অসম্পিক্ত কেউ যদি একশো গ্রাম নেয় তাহলে কি অসম্পিক্ত নয় অন্য কোনো দ্রবণ হবে এই তাপমাত্রার জন্য অবভিয়াসলি না তাহলে যদি না হয় তাহলে এই অসম্পিক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা এটাও কি একটা ফিক্স ব্যাপার হইল না তাহলে দিন শেষে কি দাঁড়াইলো বলতো 
যে সম্পৃক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রারে আমরা ভালোবাসা একটা নতুন নাম দিছি সেই নামটা হলো গিয়া সলিউবিলিটি সলিউবিলিটি বা দ্রাব্যতা তার মানে দেখো কথার মধ্যে কিন্তু অ্যানসারটা লুকায় আছে ইংলিশে করো সলিউবিলিটি তাহলে সলিউবল করার এবিলিটি তার মানে উই অ্যামাউন্ট অফ সলিউটটাই নিব যে অ্যামাউন্ট অফ সলিউটটা বা দ্রবটা উই দ্রবণে ফুললি ডিসলভ হবে সম্পূর্ণ রূপে দ্রবীভূত হবে তাই না তাহলে দেখো এই সূত্র এস ইজ ইকাল টু ডাব্লু বাই এম ভি একক তো তুমি জানো মোল পার লিটার এই সূত্রটাই কিন্তু দ্রব্যতা সূত্র হিসাবে ইউজ করতে পারি বাট দে আর মাইট হ্যাভ সাম কন্ডিশন এই যে ডাব্লুটা এটা কিন্তু সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের ভরত হবে কোন দ্রবণে দ্রবের ভরত হবে সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের ভরত হবে তাইলে কি ঘনমাত্রারে আমরা দ্রব্যতা বলতে পারি তাহলে চলো তো আমরা যে নিট টু আগে ক্লাসটা যখন শুরু করলাম তখন ঘনমাত্রার সূত্রটা কি বলছিলাম নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে তোমরা যারা জানো যে আমার তো সংজ্ঞা বলার ফর্মেটটা কি এস ইস ইকাল টু এন বাই ভি সারা জীবন করছি কি নিচের টারে ওয়ান ধরছি তাইলে এন আর এস এর মান সেম ধরছি ঘনমাত্রার সূত্রটা কি বলছি দ্যাট টিউ আর ফিক্সড সো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে ঘনমাত্রা বলে কোনো প্যারা আছে এরা লয়া যদি না থাকে তাইলে এবার বলি তাহলে দ্রাব্যতা কাকে বলে কি হইতে পারে দ্রাব্যতায় কি দ্রবণটা ক্যাটাগরি ফিক্সড হয়ে গেল না ক্যাটাগরি কি ছিল স্যাচুরেটেড তাহলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণে এক লিটার কোনো সম্পৃক্ত দ্রবণে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার কোনো সম্পৃক্ত দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে দ্রাব্যতা বলে লিখো আগে লিখবা তারপর আগাবা লাগলে ভিডিও পজ করো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক প্রতি লিটার কোনো সম্পৃক্ত দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে দ্রাব্যতা বলে ওকে আমি একটু ক্লিন করি বোর্ডটা তুমি লিখে ফেলো তোমার চলো আমরা একটা দুই মার্কস এর কোয়েশ্চেন পড়ি যে যদি বলে যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ধরেন আপনার দিয়ে দিছে অন্য একটা সাবস্টেন্স নেই সাপোজ ধরো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফর এন এক্সাম্পল নিলাম এর দ্রাব্যতা টু পয়েন্ট মোল পার লিটার ফর এন এক্সাম্পল এটা বলল এইটা তুমি কি লিখবা দুই মার্কস এর যদি ইলাবোরেট করতে বলে দেখো দুই মার্কস এর কোয়েশ্চেন গুলো আমার কাছে মনে হয় কেমিস্ট্রিতে খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা তোমাকে ভালোভাবে অন্য একটা স্টুডেন্ট থেকে ডিফারেন্সিয়েট করে ফিফটিতে ফিফটি বা ফোর্টি নাইন আনাতে খুব সাহায্য করে তুমি এটা ওয়েদার বিশ্বাস করো আর না করো তিন চার নর্মালি পোলা পেন পারে ওই একই জিনিস লেখে ওইটা দিয়ে কিন্তু অত ভালোভাবে স্টুডেন্ট ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না এটা কি লিখা যায় প্রথমে বলবা যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যদি जिस আমি বলছি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু মোল পার লিটার এটা দেখে কয়জন সাধারণ মানুষ বুঝবে তুমি আমি বুঝবো কারণ আমরা কেমিস্ট্রি পড়ছি তাই না কিন্তু তুমি যদি গ্রামে বলো তাহলে কি বেশিরভাগ মানুষ বুঝবে তাইলে দেখো আমি যা সেই মোলটাকে বলতেছি তোমাকে গ্রামে কনভার্ট করে দিতে মোলটাকে কি বলতেছি গ্রামে কনভার্ট করে দিতে তাহলে এন ইজ ইকাল টু যদি ডাব্লু বাই এম হয় তাহলে ডাব্লু ইজ ইকাল টু কি হবে এন এম এন এর মান কত টু পয়েন্ট আর ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর ভর তো তুমি বের করতে পারবা ম্যাগনেশিয়াম কত বারো না চব্বিশ বলো তো আচ্ছা চব্বিশ মজা করলাম তাহলে অক্সিজেন কত ষোলো গুণ দুই আর হাইড্রোজেন কিন্তু টু তাহলে কত আসতে চাই ষোলো দু গুণা বত্রিশ আর দুই এ ছত্রিশ ছত্রিশ আর চার চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট ষাট আসতে আসে স্যার তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু সিক্সটি দ্বারা গুণ করো আল্লাহর নামে দেখি তো কত আসে থ্রি ওয়ান টু মাল্টিপ্লাই বাই সিক্সটি ওয়ান থার্টি এইট পয়েন্ট সেভেন টু আচ্ছা ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সম্পূর্ণ রূপে দ্রবীভূত হইতে পারে তারপর তুমি যা করতে পারো যে দ্রাব্যত সংজ্ঞাটা দিয়ে দিলা তাইলে আই থিঙ্ক পারফেক্ট ফর টু দেখো তো বুঝছো কিনা 
তুমি মোল পাল লিটারে বলছো তুমি বের করে দেখাইছো তুমি গ্রাম পাল লিটারে বলছো এই ভাবে একটা দুই কনস্ট্রাক্ট করতে হয় মাঝখানে একটা আই ক্যাচিং পয়েন্ট থাকতে হয় যেটা দেখেই টিচার বলে দিবে আরে এই ছেলে পারে এই স্টুডেন্ট পারে ওর আর বেশি খাতার ভিতরে দেখার দরকার নেই কারণ এই এতটুকু লেখা মানে উপরে নিচে কি লেখছে টিচার দেখা ফেলছে টিচারকে যত সুবিধা দিবে তত বেশি সুবিধা পাবা যারা মনে করে আমি পচা হাতের লেখা করে লিখে স্যার বুঝবে না একটা নাম্বার দিয়ে দিবে টিচার এত বোকা না আসলে এটা তোমাদের কল্পনা আচ্ছা যাই হোক তো এই একটা দুই মার্কস পড়লাম আমরা পড়ার পর দেখো যখন বিজ্ঞানীরা দেখলো মূল পাল্লিটা ঠিক আছে দ্রাবতার ইউনিট মনে আছে তো এস ইজ ইকাল টু ডাব্লু বাই এম বি কিন্তু ডাব্লুটা কি যেই কোনো ডাব্লু বসানো যাবে না সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের ভরটাই কিন্তু বসাতে হবে এরপর বিজ্ঞানীরা দেখলো এইভাবে মানুষের বলাটা খুবই কঠিন একটা বিষয় মূল পাল লিটারে বলতেছি সবাই বুঝতেছে না তাহলে তারা একটা পরে সূত্র বানাইলো যে এস ইজ ইকাল টু চলেন আমরা শুধু ডাব্লু বাই ভি ইউজ করি এস ইজ ইকাল টু কি ইউজ করি শুধু ডাব্লু বাই ভি এস কি সলিবিলিটি কিন্তু এইখানেও ডাব্লুটার পরিচয় কি ওই একই সম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রবের ভর আর বি কি দ্রবণের আয়তন অবশ্যই এই যে এইখানে সব হলো একটা ভুল করো আয়তনটা সুন্দরভাবে মিলি লিটারে রেখে দাও এটা কি ভালো কথা বলো समस्या প্রশ্ন করতে হবে কি বড় বড় কোয়েশ্চেন রে আগে চলো ভাঙ্গা ভেঙ্গা পার্ট বাই পার্ট করা শেখে ধরো একটু আগে আমি কি করলাম যে অনেক সময় দ্রাবতার ইউনিটটা মোল পাল লিটারে যাওয়া থাকবে কিসে যাওয়া থাকবে মোল পাল লিটারে কিসে কনভার্ট করতে হবে বলো তো গ্রাম পাল লিটারে কি করবা দেখো মোল পাল লিটারে যখন লিখছি তখন দ্রাবতার সূত্রটা কি ছিল এস ইজিক্যাল টু ডাব্লু বাই এম ভি এখন কি ডাব্লু বাই ভি কে নাই এম নাই তাহলে সহজ কথা মোল পাল লিটার থেকে গ্রাম পাল লিটারে যাইতে হলে আণবিক ভর দ্বারা গুণ করে দিবা আর যদি গ্রাম পাল লিটার থেকে কোনোদিন মূল পাল লিটারে আসতে হয় তাহলে আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে দিবা এটা লেখা নাও এটা ভালোভাবে লিখো এটা পরীক্ষা লাগবে লেখা হলে বলো ঠিক আছে আচ্ছা আই হোক তো তারপর আমরা কি করব তারপর বুঝছ দ্রাবতার আমি অলরেডি কয়টা সূত্র পড়ায় ফেলছি দুইটা কি কি ডাব্লু বাই এম বি ডাব্লু বাই ভি মোল পাল লিটার গ্রাম পাল লিটার কিন্তু এটা সব থেকে লেটেস্ট একটা সূত্র আছে আমি চলো আগে একটা খ পড়াই তোমাদের তারপর ওই সূত্রটা লিখে দিতে চাচ্ছি তাহলে তুমি ভালো হোপফুলি বুঝতে পারবা যে এইটা ঢাকা বোর্ডে আসছিল আই গেস টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পটাশিয়াম নাইট্রেটের দ্রাবতা পঁয়ত্রিশ বলতে কি বুঝো द्रव्यतार सूत्र आज সেটা হলো এস ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড ইন্টু দ্রবের ভর ডিভাইডেড বাই দ্রাবকের ভর দ্রবের ভর ডিভাইডেড বাই দ্রাবকের ভর এখন দেখো এস এর মান তো পঁয়ত্রিশ ওইটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না তাহলে আমি কি করলাম হান্ড্রেড ইন্টু লিখলাম এখন উপরে যেহেতু হান্ড্রেড দ্বারা মাল্টিপ্লাই করছি নিচেও কি হান্ড্রেড দ্বারা ভাগ করতে পারি তাই না তাহলে এই যে হান্ড্রেড হান্ড্রেড কাটা এস এর মান কত থার্টি ফাইভ রয়ে যায় তাইলে চলো আমার সাথে বলার চেষ্টা করো তো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি একশো গ্রাম দ্রাবকে কত গ্রাম প্রতি একশো গ্রাম দ্রাবকে যদি পঁয়ত্রিশ গ্রাম পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবীভূত থাকে তখন ওই দ্রবণের দ্রাবতা থার্টি ফাইভ খেয়াল করার বিষয় এইখানে কিন্তু দ্রবণের আয়তন বলি নাই দ্রবণের ভর বলি নাই দ্রাবকের ভর বলছি মানে শুধুমাত্র পানিটার ভর তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো ধরো তুমি একটা বোতলে কোনোভাবে ধরো পানি মেপে নিয়ে আসলা যে এখানে একশো গ্রাম পানি আছে স্যার ইজি ব্যাপার পানি মাপলা 
সেখানে ধরো আরেক জায়গা থেকে দশ গ্রাম লবণ নিলা নিয়া একটা দ্রবণ বানায় ফেললাম তাহলে তোমার জন্য ইজি কোন ব্যাপারটা দ্রাবকের ভর আলাদা জানা দ্রবের ভর আলাদা জানা তাই না তাহলে তখন আমরা কি বলবো যে প্রতি একশো গ্রামে ধরো দশ গ্রাম যেহেতু লবণ তুমি নিস দশ গ্রাম দ্রবীভূত হয়েছে তখন দ্রাব্যতার মান কত শুধু দশ তখন কি কোনো ইউনিট হবে বলো দেখো নর্মালি দ্রাব্যতার ইউনিট কেন নাই এখানেও ভর এখানেও ভর কাটাকাটি চলে গেছে তবে আমি বলি কিছু স্যার এটাকে এইভাবেও লিখতে পারেন যে দেখো পঁয়ত্রিশ গ্রাম পার হান্ড্রেড গ্রাম দ্রাব এইটা লিখা আর শুধু থার্টি ফাইভ লেখা দেখো একই কথা কেন ওই যে গ্রাম গ্রাম কাটা আর হান্ড্রেড দিসেন কেন স্যার কারণ এই যে হান্ড্রেড এই যে হান্ড্রেড কাটা তাহলে চলো এই সংখ্যাটা তোমাদের সাথে আমিও একটু লিখি যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি একশো গ্রাম দ্রাবকে দ্রাবকে যে পরিমাণ দ্রব সম্পূর্ণ রূপে দ্রবীভূত হয় তাকে দ্রাব্যতা বলে ফাইন এইটা আমি কেন লিখছি বাকি দুটা লিখি নাই কারণ আমি চাই যদি দ্রাব্যতার ডেফিনেশনটা এক্সামে আসে তুমি এই ডেফিনেশনটা লিখো প্রথম দুইটা লিখলে টিচার কাটবে না ইনশাল্লাহ কোনো প্যারা নাই কিন্তু দিস ইজ দ্য লেটেস্ট ভার্সন তুমি কি ধরো কথার কথা একটা বাজারে ফোন আসছে ইউ হ্যাভ দ্য মানি তুমি কি লেটেস্ট ফোনটা ইউজ করবো না লাস্ট পুরান কোনোটা ইউজ করবো অবশ্যই লেটেস্ট আসো ইউ শুড রাইট দিস ফর্মুলা ইফ দ্য টিচার আস্ট ইউ রাইট ডাউন দ্য ডেফিনেশন অফ সলিউবিলিটি যে ইন এ ফিক্স টেম্পারেচার পার হান্ড্রেড গ্রাম সলভেন্ট দে আর দ্য অ্যামাউন্ট অফ সলিউড ইজ ডিজলভ দ্যাট ইজ সলিউবিলিটি ইজি সংখ্যা তাই না এখন দেখো দুই মার্কসটায় ছিলাম চলো দুই ব্যাক আসি প্রথমে জ্ঞানমূলক অংশ কি লিখবা যে প্রতি একশো গ্রাম পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রতি একশো গ্রাম দ্রাবকে পঁয়ত্রিশ গ্রাম কেন থ্রি যদি দ্রবীভূত থাকে তাহলে সে তখন বলি ওই দ্রবণের দ্রাব্যতা থার্টি ফাইভ গেল আই ক্যাচিং পয়েন্ট কতটুক বুঝতেই পারছে এতটুক দ্রাব্যতা লিখবো তার ইয়াটা দিয়ে তারপর এইভাবে লিখে দিয়ে তারপর দ্রাব্যতার কি সংজ্ঞাটা দিয়ে দিব নিচের পয়েন্টে দেখো আমি আরেকটা কথা বলতে পারি দ্রাব আচ্ছা তোমাদের মনে আছে না ছোটবেলায় সেভেন এ পড়ছিল দ্রবণ ইজ ইকাল টু দ্রব প্লাস দ্রাবক মানে কোনো একটা দ্রবণের ভর সমান কি দ্রবের ভর প্লাস দ্রাবকের ভর তাহলে এই দ্রবণে খেয়াল করে দেখো দ্রবের ভর কত পঁয়ত্রিশ দ্রাবকের ভর কত একশো দুইটা যোগ করলে কত স্যার একশো পঞ্চাশ না একশো পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে দেখো এই সংজ্ঞাটা লিখে নিচে উপরে তো তুমি বলেই আসলা যে একশো গ্রাম দ্রাবকে পঁয়ত্রিশ গ্রাম দ্রব আছে পঁয়ত্রিশ গ্রাম কেন থ্রি আছে স্যার নিচে আমি চাচ্ছি ব্যাপারটা আর একটু অন্যভাবে লিখতে তুমি বলবা এই ডেফিনেশনটার পর পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে ফর এন এক্সাম্পল একশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম দ্রবণে একশো পঁয়ত্রিশ গ্রাম দ্রবণে কত গ্রাম দ্রব পঁয়ত্রিশ গ্রাম দ্রব হলো যদি কেন থ্রি আমি দেই সেটা সম্পূর্ণ রূপে দ্রবীভূত হবে বুঝতে পারছো লিখো লেখা কমপ্লিট করো সামারি করি একশো গ্রামে দ্রাবতে পঁয়ত্রিশ গ্রাম সূত্র তারপর আই কেসিং পয়েন্ট বানাইলাম সংখ্যা দিলাম তারপর উপরে তো দ্রাবক দিয়ে বলছি তাই নিচে কি করছি দ্রবণ দিয়ে ব্যাখ্যা করছি লিখা কমপ্লিট করো ভিডিও পজ করো কোনো তারা নাই